ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇ സി സ്റ്റഡി സോ ഈ വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണ് ജനർ ഒരു വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സോ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ എന്താണ് ജനർ എഫക്ട് എന്താണ് അവലാഞ്ച് എഫക്ട് എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു സോ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോ പോയി കാണാം അതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോയിലോട്ട് വരാം ബിക്കോസ് ഇത് പാർട്ട് ടു ആണ് ഇനി ഈ ജനർ ഡയോഡ് എങ്ങനെയാണ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ബട്ട് അതിനു മുമ്പ് നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയണം എന്താണ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ എന്താണ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ എന്താണ് വോൾട്ടേജ് ഇറെഗുലേഷൻ സോ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു തേർട്ടി വോൾട്ടിന്റെ എ സി സപ്ലൈ ആണ് എ സി സപ്ലൈ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു തേർട്ടി വോൾട്ടിന്റെ എ സി സപ്ലൈ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വോൾട്ടേജിന് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ് ഉള്ളതാണ് എ സി എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജിന് വേരിയേഷൻസ് വരുന്നതാണ് എ സി വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ ഇറെഗുലർ വോൾട്ടേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടല്ല വരുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ട അതായത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഡിവൈസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസിന് വേണ്ടത് ടു വോൾട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ സി കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ടു വോൾട്ട് ആണോ കിട്ടുന്നത് അല്ല സീറോ വൺ ടു വൺ സീറോ മൈനസ് വൺ അങ്ങനെ വേരിയേഷൻസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അപ്പൊ എന്തിനാണ് റെക്ടിഫയേഴ്സ് എന്ന് റെക്ടിഫയേഴ്സ് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ സിയെ ഡി സി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റെക്ടിഫയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെക്ടിഫയറിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോസിറ്റീവ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതാണ് ഡി സി ഈ പോസിറ്റീവായി കിട്ടുന്ന ഡി സിയും ഒരിക്കലും കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല അല്ലെ ഈ ഡി സിക്കും വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് അല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ചെറിയ റിപ്പിൾസ് ഒക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഇറെഗുലർ ഷേപ്പിലാണ് അത് വരുന്നത് ഇറെഗുലർ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ എന്താ പറഞ്ഞത് വീട്ടിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എ സി വോൾട്ടേജ് ആണ് അത് ഇറെഗുലർ വോൾട്ടേജ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടു വോൾട്ട് ഡി സി ആയിരിക്കും ടു വോൾട്ട് റെഗുലർ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും വേണ്ടത് സോ ആ വരുന്ന എ സിയെ റെക്ടിഫയർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് കളഞ്ഞിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആക്കി മാറ്റുക ചെയ്യുന്നത് ആ പോസിറ്റീവിലും ഇറെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവും കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല ഒരിക്കലും ബാക്ടീരിയുടെ സപ്ലൈ ബാക്ടീരിയുടെ സപ്ലൈ പോലെ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല അത് അതിനും ഇറെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് സീറോ വൺ ടു സീറോ വൺ ടു ഇറെഗുലേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതിന് ഓക്കെ സോ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് കോൺസ്റ്റന്റ് ടു വോൾട്ട് വേണം ആ ടു വോൾട്ട് തന്നെ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ എന്തിനാണ് ജനഡയോട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറെഗുലർ വോൾട്ടേജിനെ റെഗുലർ വോൾട്ടേജ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഇതിന്റെ സർക്യൂട്ട് ആയകം എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ടു തേർട്ടി വോൾട്ടിന്റെ എ സി സപ്ലൈ കൊടുക്കും ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എസ് സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടൊരു കമ്പോണന്റ് ആട്ടോ ആർ എസ് സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ദൻ ഇവിടെ ഒരു ജനർ ഡയോഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബൈ ദ ബൈ ജന ഡയോഡിന്റെ സിമ്പിൾ ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഒരു ഓർഡിനറി ഡയോഡിന്റെ സിമ്പിൾ തന്നെ ബട്ട് ഒരു ജെഡ് ഉണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് ജന ഡയോഡിന്റെ സിമ്പിള് സോ ജന ഡയോഡ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജന ഡയോഡിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആറിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് സർക്യൂ ഡയഗ്രാം ഇനി ഇതിന്റെ മെക്കാനിസം ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാം സർക്യൂ ഡയഗ്രം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ മെക്കാനിസം നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ മൈനസ് ഐ ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇ എം എഫ് ആണ് വി ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഐ അറിയാലോ കറണ്ട് ആണ് ആറ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ മൈനസ് ഐ ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എം എഫ് ആന്ന് പറഞ്ഞു സപ്പോസ് ഒരു ബാറ്ററിയുടെ ഇ എം എഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം റെസിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ടെൻ
അതായത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ട്വന്റി മൾട്ടിപ്ലൈ ടു ടെൻ വിച്ച് വിൽ ബി എഗെയിൻ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് അത് വീണ്ടും ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയായി ഇ എം എഫ് കുറയ്ക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക വൺ ഫിഫ്റ്റി ആക്കി നമ്മൾ ഇ എം എഫ് ഇ എം എഫ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഫൈവ് വന്നു കറണ്ട് ഫൈവ് ആണ് അതായത് വീണ്ടും വോൾട്ടേജ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അതായത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതായത് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് 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 ഈ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ആന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇതാണ് റെഗുലർ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ കാണുന്ന ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇതാണ് നമുക്ക് വീടുകളിൽ കിട്ടുന്ന ഹൗസ് സപ്ലൈ ഇറെഗുലർ വോൾട്ടേജ് അതായത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പല വേരിയേഷൻ ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് ഒന്നെങ്കിൽ അത് കൂടാം അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറയാം അതിന്റെ വാല്യൂസ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം ബട്ട് നമുക്ക് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴും ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് നിൽക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതായത് വോൾട്ടേജ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും നമുക്ക് വേണ്ടത് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ ഇതിനെ നമ്മൾ റെഗുലർ വോൾട്ടേജ് എന്നും ഇതിന് ഇറെഗുലർ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൗസ് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ വരുന്ന ഈ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കാരണമാണ് അതായത് എത്ര വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് എത്ര കൂടുന്നോ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഈ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കൂടുന്നുണ്ട് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ മൈനസ് ഐ ആർ ആണ് ഇ ഇ എം എഫ് ആണ് ഇ എം എഫിന്റെ വാല്യൂ കൂടുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് ആദ്യം ടു ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ അത് കൂടി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആയി വീണ്ടും അത് കുറഞ്ഞു വൺ ഫിഫ്റ്റി ആയി കൂടുന്നതും കുറയുന്നതും അനുസരിച്ച് എത്ര കൂടിയാലും എത്ര കുറഞ്ഞാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അതെങ്ങനെ അവരത് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പിലാണ് അത് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഇ എം എഫ് അതായത് ഇ എം എഫ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കൂടും ഇ എം എഫ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കുറയും അങ്ങനെ ഇവരത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ തരുന്നുണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ റെഗുലർ വോൾട്ടേജ് എന്നും ഇതിന് ഇറെഗുലർ വോൾട്ടേജ് എന്നും പറയും സോ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആരെയാണ് ഈ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പിനെയാണ് ഈ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്നത് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് റെഗുലർ വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ സോ ഈ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഈ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എവിടെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എവിടെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഈ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നത് സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എസ് ലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ എപ്പോഴും ജനറിന്റെ ക്രോസ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ആ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എസ് ആയിരിക്കും നമുക്കൊന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇ എം എഫ് കൂടുന്നുണ്ട് ഇ എം എഫ് കൂടുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് കറണ്ട് കൂടുന്നുണ്ട് കറണ്ട് കൂടുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കൂടുന്നുണ്ട് ഈ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എസ് ആണ് ജനർ ഡയോഡിന്റെ ക്രോസ് അതായത് ജനർ ഡയോഡിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഡിവൈസിന് വേണ്ടത് വെറും സിക്സ് വോൾട്ട് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ആറ് വോൾട്ട് മതി നമുക്ക് ജനർ മാർക്കറ്റിൽ പല ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജിലുള്ള ജനർ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ പല ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജിലുള്ള ജനർ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് മാർക്കറ്റിൽ ജനർ ഡയോഡ് ആകി ഒരു ജനർ ഡയോഡ് മാത്രമൊന്നുമല്ല ഒത്തിരി ജനർ ഡയോഡ് ഉണ്ട് പല വോൾട്ടേജിലുള്ളത് സോ നമ്മൾ സിക്സ് വോൾട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് വോൾട്ടിന്റെ ജന ഡയോഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ എക്രോസ് ആയിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എസ് നമ്മൾ കൊടുക്കും ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് വോൾട്ട് മാത്രമേ ഇവിടെ കിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ആവും അത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആക്കി എന്ന് വിചാരിക്കാം സിക്സ് വോൾട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ
ഇനി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് എന്താണ് ഇറഗുലർ വോൾട്ടേജ് എന്താണ് റെഗുലർ റെഗുലർ വോൾട്ടേജ് ഇത് രണ്ടും എഴുതാം ഇറഗുലർ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേരിയേഷൻ ഇൻ ഇൻപുട്ട് എ സി വോൾട്ടേജ് അതിനെയാണ് പറയുന്നത് ഇറഗുലർ വോൾട്ടേജ് റെഗുലർ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കിട്ടണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ റെഗുലർ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ജന ഡയോഡ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇറഗുലറിനെ റെഗുലർ ആക്കി മാറ്റാ ചെയ്യുന്നത് അഗെയിൻ സർക്യൂട്ട് ആഗ്രഹം വരച്ചിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്ത് പറയാം ഇൻപുട്ടിലെ വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ കറണ്ട് കൂടും ആ കറണ്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കൂടും അങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് എന്ത് വോൾട്ടേജ് വേണോ അതാണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ കൂടുന്ന വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഈ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കൂടുന്ന വോൾട്ടേജിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ഈക്വൽ ടു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻപുട്ട് സൈഡ് എത്ര എത്ര ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നോ അത്ര ഡ്രോപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സിമിലർലി വോൾട്ടേജ് കുറയാന്ന് വിചാരിക്കാം വോൾട്ടേജ് കുറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കുറയും അങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര വോൾട്ട് ആണോ എക്സാക്ട്ലി വേണ്ടത് ആ വോൾട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് സോ ഐ ഹോപ്പ് എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ജനർ ഡയോഡ് എങ്ങനെയാണ് അത് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാം സജഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അത് പറയാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്